。MK さん、なおさん、のりさん。ぷかちゃん、かまないさん、ありがとう。こんばんばはちょっと今日はコンタクトお仕事なくてコンタクトしてなくてそうメガネしてますすみませんけど亀さんありがとうあ大吉ありがとう土入りです土さんありがとう休めた今日はねそうあの逃走中とかずっとこう見てなかったんですよなんだかんだでそう大みそかにやってて見たかったけどもう見,見れなかったからさ結局さもうびっくり見れる時に見ようって思ったんだけど見ててそうなこさんがいいとこまで行ってたのは知ってたんだけどねそうカーピーさん金賞さんありがとうのりさんおにぎりさんちいさんコットキさんありがとう BB さんありがとうこんばんばはそう韓国に行ってきましてあそうあの旅行はね旅に出るということは言ってたんですけどファンの皆さんに配信とかでも公演とかでも行くって言ってたんですけどその行き先は言ってなかったのでそう韓国に行ってきました。お正月にそう行ってきましたそう全部全休みを注ぎました<笑>全というかまあ今年のお正月休みはもう韓国に注いでそこで過ごしましたお正月ねねねそう3泊やで一泊2日じゃ無理ですね回りきれないね行きたいとこがありすぎたし食べたいものもありすぎたので3泊4日でもえー、もう明日終わりじゃんみたいな感じ朝から夜までさずっと動いてたね、うん、朝から夜までメイクするのもやめてそうもう<笑>だからマスクしてたりさ<笑>なんか買い,物買い物と食べ物買い物食べ物ちょっと美容も,美容もあのお肌のケアをねメールとかでも送ったんだけどお肌のケアが韓国は本当に安くてしかもすごく豊富だから種類とかもそうで毛穴のあのお肌のメンテナンスをしてもらったりしてより一層そうだってさ、うん、昨日公演の時にさ、うん、みんなにさなんか、うん、肌ツヤツヤってなんかツヤツヤじゃないみたいな言われたよ、うん、でもまだあの腫、ー、れというか赤みとかあざとかちょっとそのアイリとされて違うあれないよなんか見てくれたんだよ、ね、そうそうそう何が合うってあなたは乾燥だからだったらとかこれをやった方がいいとか言われて違う内容とかだったから肌が違うからさ人それぞれそれに合ったやつをやってくれたりしてそうまだちょっとねあのこれから徐々にもっともっと良くなっていくって感じなのでそうそうそうでもさうん続ける。うん。定期的に,しなきゃなんですに。継続ね。そうそうそう。また行くことになる。<笑>また行くよね。うん。行きたいって言ってたもんね。そうそう。まあ福岡から一時間半くらいで行けちゃうので、もうサクッとね、全然行けるし、もう電車も乗りこなせたし、もう怖いものなしです。<笑>多分なし。もう全然余裕で行きます。ズッキーさん、あおいちゃんありがとう、たーたん様ありがとう。ゆりちゃんがいれば、地下鉄は余裕だ。そう、地下鉄余裕、電車とか地図とか、私がもう、まあ得意分野なので。あの、任せて。全任せ。全任せで、私がやりました。<笑>あの、別にいやいややってたわけじゃないんですけど。私がそういうの調べたくなるので、自分で
そうえ本当に合ってるって言って自分で調べたくなっちゃうから私がもう全部そういう調べ物とか地図とかそういうのは全部やってましてそうまあさやちゃんは韓国語で店員さんにちょっとこう愛理が困った時になんか対応してくれたりして<笑>そうすごく頼もしかったです,です、ね、うん<笑>ッキーさんありがとうトカムありがとうなんか特にやらかしたりとかなかったたよね、うん、電車乗り間違えた時は一回あったけどまあなかったよそんなやらかしなくし物とかしてないあゆりちゃんはねあっあまああゆりもうんまあうんさゆちゃんはまあちょっとね二回くらいあったねさゆちゃんあれうん一回だよあゆりちゃんが一回落としたんだよ<笑>待って二回あったじゃんそれ、ね、見つかったじゃん拾ってくるね、うん、韓国の方国さんありがとうえさやちゃん2個やらかしてたじゃんなんか1個ですけどえ何2個ってうんえだから電車の切符をなくしたやつと、うん、あとあとなんかあったよ東京地下鉄よりわかりやすいうんもちろんそれはねなんだっけそれねあちゃあちゃなんかねやらかしてたよなしてないよ。してないっけ。なんだ。うん。なくしたっけ。なくし物。してないか。あれ。そうだっけ。絶対してない。あ、どうだ。一個はやらかしてたよね。もぐもぐさん、ありがとう。あ、出してました。ありがとう。<笑>私はまあ、大丈夫だよ。さえちゃんが愛知ってた。さえちゃん床に落としたやつを僕の方が拾ってくれて大丈夫助かったさえ。ソウル寒かったけどね。雪は降んなかったからマイナス何度とかいかなかったね。全然。どんななんかさ、うん、あの韓国詳しいマイクさんとかが顔も出せないぐらい寒いから、うん、メイクとかしてる場合じゃないみたいな。って言われた。うん、からマスクは結構必須だった。たんですよ結構、うん、で事務所があのダウンベンチコートを貸してくれて、うん、それも持って行ったけどそうそうそうなんかほんとめっちゃ寒いわけじゃなかったね福岡との夜と、うん、まあ福岡の夜うん夜ずっとこう続いてる感じだけど、うん、でもマスク必須って感じ寒かったからあのマスクで顔隠してちょっとでもあの。面積を露出したくなくてな本当に顔出せないって言われたじゃんうんまあそこまでではないかな,ない,なかったいや全然韓国も多分、うん、日本と同じくそうそう日本と同じくちょっと暖かい方だと思うよ多分例年に比べて、ね、高さんありがとうそう本当に近いからやっぱねまた行きたいすぐにね日本人は多いね<笑>日本人なんか聞こえるなと思ったら日本語なんだよね<笑>近くの人とかで喋ってる声聞こえたら日本人だよねそうそうでもなんかあそうプサンだプサンにも行きたいだよねプサン楽しいよって言ってプサンと行ってみたいあおいちゃんありがとうプサンは違うのかやっぱまたそっちだそっち浩平さんたれあきさんありがとう行きたくない行きたいだよね v t さんありがとうまあでも普通に韓国えー、市内もま,まだちょっともっと行き,行きたいけどさあー確かにさらに福岡から行きやすいのかプサンそうだよね船が出てるもんねうんビートル的なやつだよねそれねそれいいよねカーピンさんありがとう高速船で3時間あ三3時間だってでも検査のあれがないからあんまり3時間だけど飛行機も1時間ぐらいで着くけどまあ並ぶじゃんなんだかんだなんかいろいろとまあ意外とそれくらいのまあ飛行機の方がちょっと早いからか
一人でフラッと行ってみたいないや行けるよ全然いやまあ周りもいてももう一人で行けそうだもんあまあまあ酔うんだやだねゆっぴーさんありがとう思ってたんと違う的なことなんかあったっけ思ってたんと違う,う思ってたんと違うっていうかさ、うん、そんなめっちゃ辛いさキムチとかに当たんなかったよあー違うねあのめっちゃ辛いと思ってたそれ違ううん想像と違ったなんかもっと辛いと思ってたら全然日本語のみ日本人好みの味だ日本の人多いから,いから最近ちょっと,といや変わってるんじゃない韓国も味がちょっとだけ分かんないけどさうんなんかね洋服とかも日本人っぽい感じというか Y2K が取り入れられてたりなんか日本をちょっと日本にあるものとか似ててちょっとうん,なん韓国では日本が流行りらしくてねお互いがちょっと<笑>そう流行り真似してるみたいならしいのよだからちょっと、ね、洋服はそう昔はなんか韓国ファッションとかこう流行ってたと思うけどわりかし馴染みのある感じだったなそうそうそうそうであとなんかあえっ、ー、と電車は電車のチケットあ切符が紙じゃなくてカードなのよ一回乗車券というか切符が日本はこんぐらいちっちゃいけど韓国はもうスイカぐらいのカード薄いんだけどねちょっと薄めのカードでそれでなんかまあ保険金を10円, 10円ぐらい払うんだよね10円 ?50 円500円500円五十円,円あ百1 0 0 0ウォンあれ百円か何もったっけ50帰ってくるのは50円うん帰ってくるのは500ウォンだから50円ぐらい帰ってくるんだけど IC カード的なやつが切符みたいなそうそうそうでなんかまあ椅子が電車の椅子が硬いんですよね<笑>うんあんたちさこうやってさ日本のさ電車みたいな感覚で行ってたからさこうやって座るじゃんモンって座ったらさ硬っと思って<笑>なんかちょっと痛ってなってそうそうあのふかふかじゃないです日本のがどれだけ日本の電車がどれだけふかふかなのかがわかるすごく日本はなんかうん日本人のわがままを聞いてくれてるんだなって<笑>なんか思ったなんて言うんだろうそうそこまでこう配慮されてるなんかさやっぱ全然硬くてもさあのー、なんて言うんだろうなまあ別に普通に大丈夫ではあるけどまあ日本に慣れてたからさそうどれだけふかふかなのがありがたいことかがわ<笑>かりましたねそうそう1648ありがとう48ほらほえー、ティームね好きな写真プリントできるそうなんだいいね推しメン<笑>いいなそう,そうそうやっぱ日本が珍しいだよね多分そ,のそうですよね日本のが珍しいみたいですねいやーすごいな日本はふかふかでね店員さんの接客とかもやっぱいいところとうんってところがまあ人によってもあるんだけど店員さんとかの人によっても日本がすごいよねそう考えたら洋服屋さんとかさご飯屋さんもそうだけどなんか日本の店員さんってまあ大体なんて言うんだろうちゃんと基本的にはこう対応してくれるじゃないだけどこう<笑>ご飯屋さんとかでちょっと無言でこう「はい」みたいな感じで
<笑>別になんかそういう暴言吐かれてとかそういうのはないですけどこうちょっと無な感じで<笑>逮捕されたりとかはあったけどそうそうまあ日本でもまあおしゃべりな店員さんとかもいたし気さくな方もいたし優しい店員さんもいたしあのダウンあの海外その海外ね韓国でアウター買ったのダウンジャケットあのお揃いでねさやちゃんと買ったんだけどお店の人が選んでくれたっていうか色。迷っててさゆちゃんがさ、うん、最後カップつきたらさ、うん、あ,あなたそれじゃないそれじゃないそれじゃない<笑>もう一つの方そっちそっちみたいな<笑>それはちょっと違う違うなこっちの方が合ってるみたいな感じで<笑>そうそうだったねさゆちゃんがあるのに来ても違うでもう一つの方だとやっぱ合ってるっていう感じで、うん、そうだったんでそう店員さんがもう全部こうあそれ似合ってるみたいな感じで<笑>決めてくれたんで「あ買いますこれ」って感じで<笑>即決そこからはそう私なんかそういうなんかやっぱなな結構サクサクしてるっていうかうんなんて言うんだろうサバサバしてるサバサバっていうのそういう方が多い印象はあったけどね屋台とかもそうじゃん「はいはいどうぞなんて言うんだな」ってうこう。早い<笑>あ。食べなさい。食べなさい。食べなさい。<笑>うん、そうそうそう。そうなのよね。店員さんもこうしゃ、日本語喋れる方も。多かったり。したよね、なんか単語。言ってくれたりとかね。そうそうそう。いや、屋台とかも良かったな。おでん韓国のおでんとかトッポギとか屋台で食べれたのが<笑>嬉しかったな,なんか住んでのためね住んでめちゃうまあれ住んでめっちゃ好きなんだけど<笑>無理だと思ったけど、うん、行けた行けたねあれはなんかまあいやどう,どういう味するんだろうちょっと心配だったけど住んでめっちゃ美味しかった個人的になんかちょっと色味があれだあれな食べ物ですね豚の蝶詰めみたいな感じのそうまあそれを言ったらねソーセージとかもさねそういうことじゃない一緒じゃんと思って、まあ、あんま抵抗はなかったかもそうそうじゃたっかんまり食べなくてそれだけちょっと次回お預けかなってね、うん、そうそうたっかんまりあれちょっと食べたかったんだけど時間が足りずあれたちはタンフルっていうその韓国のフルーツ飴タンフルっていうのがもう本当にはまっちゃって<笑>日本とは違うんですよそう日本の日本のフルーツ飴と違う何が違うかっていうと、まあ、フルーツのサイズとかも基本きあの比較的大きい日本よりそして何よりも飴の薄さ飴の分厚さがね日本はちょっと分厚いものが多いイメージなんだけど韓国のは薄くてパリパリ食べれるんですよそれがめっちゃね最高でしたねパリパリっと。歯痛めずに食べれるそれがすごくおいし,しくてハマっちゃいましたそうそうそれがね食べたいまた本当に福岡全然フルーツ飴ないからさマジで起業しようかなって考えましたね<笑>マジでお店開きたくなったもんそうタンフル屋さんがねいっぱいあって韓国には至るところにあってなんかお店出そうかなみたいな思,思ったぐらいちょっと美味しかった買いに行くって<笑>えマジで売れると思うんだよね<笑>美味しいパリパリのね飴のフルーツ飴作れるようにこう修行して
いつかお店開きますはいズッキーさん MK さんありがとうそうそれは美味しかったな本当にでもさえちゃんと食の好みが似てるのでやっぱり本当にずっとずっとあの全部シェ,シェアしてねなんか行けるやつはなるべくもう一人前とかちょっとずつ食べていろんな味を食べるそう<笑>素晴らしい本当に全部シェアだよね<笑>うんあの<笑>フルーツ飴とかもさ<笑>シェアしたりして一人一本食べるあそれや,りやらかしたね落としたやつだ<笑>落としたんです<笑>さあ、エムケさんありがとう大事なイチゴイチゴ飴四個しかさ刺さってないのにそのうちの一個落としちゃったんだよさえちゃんはあーあー食べちゃってあ、食べちゃってね落としちゃってね、うーんってなってよし、もう行こうかおって言って<笑>同じ一人一本ずつ買えばよかったのに<笑>そうだよでも同じお店にねもう何秒前に来たお客さんがまたね<笑>そうあの「さらぎ話せよ」って女性あの1分前ぐらいに言った人がまた来た「さらぎ話せよ」って言ってね買ったんだよね、うん、あの<笑>それぐらいでも美味しくてそう全部2人でもう何から何まで<笑>かかべぎかべぎ美味しかった、ね、かべぎ美味しかったあれもうシェアして正解一<笑><笑>人一個一人一個ずつ買おうって言ってたけどでもいやタンフルも食べ,食べたいから一<笑>個の揚げパンを2人でアンワンワンって食べてシェア,シェア全部シェアだからそのおかげであのなんかいろんなものがちょっとずつ食べれたっていう感じですね、うん、量がひめっちゃ多いだよね韓国やっぱ一個でもさユッケとか多かったからさ、うん、あれはもう4人ぐらいで行こう次はそうね、うん、4人ぐらいでそう4人ぐらいで行きたいんだよその大人数の方がいろんなものやっぱ食べれるじゃんそうそうそう2人前とか頼んで食べるとかいいもんねやくさんありがとうだから本当にお金を貯めてって<笑>みーちゃんにも言ったしなんかニューナナカも貯めますみたいに<笑>絶対次は行こうねっていう話をしててそう葵ちゃんありがとうそうなんか本当にあっという間だったけどめっちゃ充実っていうかちゃんと調べてた通りの感じで行こうって言ってたとこちゃんと行けたし、うん、そうまあ旅行を定期的にするためにするん旅行を定期的にできるからできるのを楽しみにお仕事もおまたよし頑張ろうってこう思いますねあのすごいお正月さこうしっかり満喫できたんでよし2024年もう仕事頑張ろうって<笑>そう思ってやっぱ旅行とか大きなそのお出かけはやっぱ定期的にするべきというかそうそう趣味にお金をこう注いで楽しめるのが一番いいからファンの方もやっぱそれそれで言うとねおたかつするのが楽しみってなってるでしょ多分オフの時間でしょいやそこが大事なのに本当にお仕事が出る理由の一つとしてさそうそうだから皆さん本当に<笑>そう素敵なことだなって思いますよチュンナさんありがとうございますいやこっちも頑張れそうよまた定期的に、うん、ちょくちょくちょくちょく旅行はしたりしたいけどねあ
海道のつぶやきそう<笑>アイリーがさカニ食べたいってずっと言ってるんだよねカニしゃぶ食べたいくてもともと北海道の前行きたいって言ってたけど行ったことなくて私まださえちゃんないある旅行でうんああ私もないです一切東北東北以上上にこう行ったことがないのでそうあ金沢もいいんだへえー、お仕事で北海道も行ってみたいなそう葵ちゃんありがとうヨーロッパもいいんでしょうフランスとかハワイサイパンハワイ行きたいなハワイドコモコとかアサイとかどうハワイもいいねハワイはでもさえちゃん暑いとこ無理かいけるちょっと寒い方がいいんだよな本当はじゃあねフランスは行きたいなフランスそう沖縄ねこの時期だったら全然うんハワイ行きたいハワイは日本語通じるパンケーキいやーご飯が絶対美味しいからさハワイも、まあ、国内だったら北海道に行きたいです雪がさ降ってる時期に行きたいから3月ぐらいまでは降ってるのかなってちょっと予想してますけど行きたいです3月降ってるよね北海道北海道台湾とかもやっぱ定番か日本人観光客多めなスポットといえば台湾確かにそうですね北海道もちょっと行きたいなってコバコバさんありがとうあおいちゃんありがとう来てね<笑>行きたいですまだまだ雪ありますねあー行きたい行きたいな旅行,旅行行きたくなるでしょなるよね情報集めしてる時間も結構楽しい、うん、旅行はねキングさんありがとうあオフシーズンで安いよあそうなんだズワイガニあそうカニを食べたくてさそうそう雪まつり2月かいやーすごいまだ雪降ってるよね2月とかはね台湾今寒いんだいいね台湾もいいな行きたい海外楽しいかもなんか知らない土地に知らない言語でなんかちょっとそわそわすごい緊張するけど行ってみたいなってなうありがとうそう<笑>いやーでも情報はもう調べてから絶対行きたい派です私うーんまあでも何も調べずに行こうってこう一緒に行く人が言ってたんだ言,言ってるならもう全然いいんだけどなんか情報をこういろいろ調べてから行かないとあとあとなんかその帰ってきてからうわー何ここ言っとけばよかったみたいななっちゃうのが結構嫌だからそうな,なんか後悔するじゃんうわこれ食べとけばよかった買っとけばよかったとかそれなっちゃうのが結構嫌で頻繁に行けるならまだ全然いいけどそう海外とかまあその国内でも旅行はそんなに頻繁にね毎週行ってるとかじゃないからなんかやっぱちょっとあれ下調べそう下調べは結構したいかなちゃんとまあでもさ、うん
なんかさ別に行き当たりばったりなことなかったよ、うんうん、まあ確かにサーーとかはさ確かにあまあ、えー、そこ入っちゃおうみたいなうんうんすごい大きいサーティーワン見つけたそうそうその下調べしてたところプラスなんかプラスアルファであのえじゃあちょっとここ行ってみようとかはあったね、うん、あったそれがそれも良かったすごくだからまあ,あの全部が全部調べてたところにこう1から10まできっちり行ったわけではないんだけどまあその中でもやっぱり行きたいなっていうところは確実にそう確実にここ行きたいってところはちゃんと行ってそれ以外の時間とかで結構そのえここで食べてみようとか。そうあのここ入ってみようってその場でちょっと調べたり、まあ、見つけてそう入ったりとかあったからまあ結構良かったですいいとこ取りって感じ<笑>でもほんと下調べしてないとね時間過ぎちゃうねあれずっとなんか外で調べてたら。一回ちょっと迷った時とかってこう調べてたりしたけど結構難しいんだよねそうそうで本当行きたかったお店があったけど道調べたけど本当に分かんなくてで遠かったの結局だから違うとこに帰ってそうお店変えたりとかした時もあったんだけどマジで時間がねなくなっちゃいますすぐずっと調べてたらあの行って行ってね調べてたらそうだからある程度はまあ一応こう事前にこうねあの調べてたらいいかなっていうまあうんそれこそ1泊とか2泊とか短い人はなおさらねしっかり調べてた方がいいんだろうけどねそうまあまあでも人それぞれですよねほんと調べずに行き当たりばったりで<笑>行くのが好きだっていう人もいると思うしねそれはそれで楽しそうだわ本当にうんそれでめっちゃいいと思うし私は結構こう調べるのが好きだから<笑>調べちゃうけどそうそうあおいちゃんありがとう。まあ、なんか近いアジア圏をねアジア香港ディズニーとかも香港上海上海ディズニーとかまあなんか海外のそうあれあれディズニーっていうか日本のディズニーって言われたっけえ<笑>海外のディズニーディズズ海外のディズニーありじゃないのワンちゃんこれ。<笑>社長,社,長社長、海外のディズニーはありってことですよね<笑>って聞いてみようかな。<笑>国内って書いてませんでした。日本のって書いてなかったです。日<笑>、うん、行ってみたいの、海外のディズニーも行ってみたいのはそうあるんですけど、早く言わなきゃな、社長に。とりあえず、行きたい、行きたいから。今さあれらしいよタワー・ブ・テラー怖さ倍増中なん,でううなんかそういう期間限定なの期間限定で怖さ倍増どう怖いのなんか回数が多いのこうやって、えー、こうやって落ちる回数がやだ<笑>いいじゃんあれ怖かったよねねっいやある怖くないある怖くないちょっと怖,かった怖がってたアメリカのディズニーめっちゃ楽しいえー、楽しそうアメリカ行きたいんですよ私結構憧れニューヨークタイムズあそこのあそこで写真撮ってるもうアメリカ行ってみたい本当にで本場のピザとかハンバーガー食べてみたいそう行きたいですめっちゃフランスと香港わえフランスのディズニーあるらしいよ、うん、すごすごい日本のディズニーは行ってくださいパン食べたいパンねフランスパン
フランワッサンクロワッサンうわパンいいねパンいいねまさとさんありがとう飛行機長いもんねそういう海外やっぱ、うん、確かにね行きたいな海外行きたいやっぱそのためにお金貯めます頑張りますアメリカ最高だよ行ってみたい怖いけどちょっとアメリカもちょっと怖いけどうわーフランスのマカロンも美味しそうだね消費税高いんだフランスそうなんだモブーさんありがとうそうなんだねコーヒーへえうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうえ新生児の皆さんおめでとうございます,いますここにいないかもしれませんが<笑>成人の人<笑>いないと見た<笑>成人より上かなっていう感じですね皆さんはい成人迎えた方皆さんおめでとうございます本当に何色着たあえて水色着たのよそうブルベだから<笑>ブルベだからいや水色が好きだったからその時、うんうん、でもそうまさか自分が水色を選ぶとは思ってなかったよ小さい頃みーちゃんと一緒だっけみーちゃんうんねねさんみーちゃんじゃあ福岡でした人かそう串田神社でした、うんうん、ね本当にね今だったらねまあでも赤とか最後は何色着たでしょうかピンクじゃないのあーイエーイイエーイさなんか赤,赤とか着ようと思ってたんだけど、うんうんうん、8人いたのそれたち、うんうん、でみんな色味違う方がいいかなって思って,て、うん、それ考えるねピンクいなくてえいないんだ意外いいアイリンとかはね赤はいた赤はいて白とかもいてあ日向さん白みたいな感じだったし、うん、黒ミュンさんが黒とか黒赤みたいなの着てたりして、うん、で水色いなかったから水色にしました、うん、そう色かぶりたくないっていうのもあってしかもまだ黒髪のボブのなんかもうこけしのような髪型の時の時だったんですけどそうそう、まあ、和服が似合うような色ですあるも薄い水色。これは尾崎さんが急に取、うんうん、ったやつ。<笑>うん<笑>なんかそう私はね地元の行きたかったんだけどね本当はでもコロナ禍の結構影響でこんなのそうあさえちゃんっぽいね2年後成人式ねえ若若すぎ若い子いたえ十18歳から18歳に成人にはなるけど成人式は二十歳だけだと思うよ。多分。ややこしい。めっちゃやす、ややこしい。え、そう、千葉の人は。ディズニーランドで、ディズニーで成人式なんだよね。最高だよね。ね、二十歳、私はそう、地元のとこ行きたかったし。同窓会とかあったみたいなんですけど行ってません、うん、行ってません
私言ってないもう全然会ってないやうんまあでもそんなにいいめっちゃ行きたいっていう欲はないんけどねそんな,なんて行きたい行け行ってみたいけどまだいいかなっていうかまだそのあんま変わってなさそうみんな<笑>そんなに22歳23歳意外とまだ面影あるんよね多分20後半とかになってってどんどんもうちょっと大人びてそうコロナで同窓会なそうなかったのよ私もなくてその年は多分何年かなそのかいなんか時期ずらしてそう時期ずらしてでなんかその後にまああやるみたいに言ってたけどまあ全然行ってないですねあと三分ああもうそろそろ終わっちゃう皆さん今日もありがとうございましたえ20代後半だと名字が変わってる人が多くてビビるよそうなんだねどうでしょう最近の若者は結婚しない人も多いですから、うん、やっぱり、うん、いや、ま、本当にねアイリの周りまあいるけど結婚してもう2人子供いるよみたいな子もいるし最近その幼なじみというか仲良かったその子同士でなんか結婚したりとかめっちゃあって。あったりもするけどあの結婚しない人の方が多いって聞くんですよだから全然なんか、うん、意外と私って昔はねちょっと違ったかもだけど最近はねしない人が多いらしいですそう私も全然そ,うそれでいいと思うってすごく思うんでそうそうそうで私もそういうタイプそういう考えいいと思うって感じだからみんな気にすることないふ、うんふん味方ですよこちらは味方だではランキング読みます13位ヤクさん12位タカム11位 BB さん10位カーピンさん9位 PK さん8位コパコパさん7位カメさん6位イチローさん5位ズッキーさん4位タータンさん3位国翔さん2位 MK さん1位葵ちゃんありがとう<笑>どんな締め方って感じでしたが皆さんありがとうございます今日もありがとうねちょっと遅くまでお付き合いいただきありがとうございましたじゃあねみんなおやすみなさい PK さんおやすみありがとうおやすみなさいバイバーイおやすみなさーい。